నీ వృద్ధాప్యం నీ శరీరందా లేక నీ మనసుదా నువ్వు వృద్ధాప్యంగా భావించే నీ శరీర వృద్ధాప్యం ప్రకృతి సహజం నీ భావాలకు నీ ఆలోచనలకు వయసు వచ్చే కొలది వాటికి అనుభవం పెరిగి మరింత బలోపేతం కావాలే కానీ కేవలం నీ శరీరం వయసు మీరుతుందని నీ మనసుని మందగించాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసుకోగలిగితే అసలు మనసుకి వృద్ధాప్యం ప్రసక్తే లేదు పూజు పట్టిన ఆలోచనలను గిరిగీసుకున్న సిద్ధాంతాలను ఎదగని లేని భావాలను పట్టుకుని వేలాడేవాడు స్తబ్దుగా జీవితాన్ని గడిపేసేవాడు ఇరవై ఏళ్ళ వాడైన వృద్ధుడే అవసరాలను ఆలోచనలను పనులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ కొత్త దానాన్ని అంగీకరించి దానిలో మంచిని స్వీకరించి ఉత్సాహంతో ఆచరించేవాడు అరవై ఏళ్ళవాడు కాదు నూట అరవై ఏళ్ళ వాడైన యువకుడే ఎప్పటికప్పుడు ప్రవర్తనని ఆలోచనలను చుట్టూ పరిస్థితులను మారుతున్న ధోరణిని పరిశీలిస్తూ అప్పటి తరంతో సాగిపోగల దృక్పథాన్ని అలవాటు చేసుకో తాతల కాలం నుండి చేస్తున్న రొటీన్ విధానాన్ని కాక రోజు చేసే పనిని కొత్తగా మరింత సమర్థవంతంగా ఎలా చేయొచ్చో ఆలోచించు ప్రయోగాలకు సాహసాలకు వెనకడుగు వేస్తే జీవితం అంతా ఎక్కడి వేసిన గొంగల్లానే గడిపేస్తావు నీ పెద్దలు నీకు అలవాటు చేసిన విధానాలను ఇచ్చిన వనరులు ఇచ్చిన పరిస్థితుల్ని అలాగే నీ తరువాతి తరానికి ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా చప్పగా అందిస్తావో లేక నీదైన ప్రతిభను నీదైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించి కొత్త విధానానికి రూపకల్పన చేసి తరువాత తరానికి నూతన వరుణిని అందిస్తావో నీ ఇష్టం ఎక్కువ శాతం మంది స్తబ్దుగా నిర్లిప్తంగా తాము రోజు చేసే పనులను వ్యవహారాలను అలాగే చేయడానికి అలవాటు పడిపోతారు మార్చే ధైర్యం చేయరు రోజులా కాకుండా కొత్తగా చేసే అవకాశం ఉందేమో ప్రయత్నించరు నువ్వు ఎప్పుడైనా దిశగా ఆలోచించావా ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడు నీకు కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది నీ మెదడుకి కాస్త పని దొరుకుతుంది చేసే పనిలో ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అయితే సనాతనంగా వచ్చే పద్ధతులను అలవాట్లను విధానాలను మార్చడానికి సాహసించే ముందు ముందటి వారు ఆయా పద్ధతులను అలాగే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో వారి ఆలోచన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకుని మార్చడం వల్ల వచ్చే లోటుపాట్లను నూటికి నూరు శాతం అంచనా వేసిన తరువాతనే మార్చే ప్రయత్నం చేయి అలాగని ఇదంతా ఎందుకులే అనవసరపు రిస్క్ చేయడం అనుకుని ప్రయత్నాలు విరమించుకొని నీ ఆలోచనలను అనగతొక్కద్దు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కువ మంది చేసే ప్రధానమైన తప్పు అదే నీ ఆలోచనలు ఎప్పుడూ ఉన్నతంగానే ఉండాలి నీ ఆలోచనల స్థాయిలో నువ్వు కొంచెం మించుమించుగా ఉంటావు నువ్వు ఆలోచనలో చాలా చిన్న స్థాయిలో సాదా సీదాగా ఉంటూ ఉన్నత స్థాయికి చేరాలన్నా నీ మనసు నీకు సహకరించదు నీ మీద నీకు నమ్మకం కలగాలి ఆ నమ్మకం కలిగేలా ప్రవర్తించాల్సింది నువ్వే దాన్నే ఆత్మవిశ్వాసం అంటారు దానికి అలుపెరుగని కృషి అద్దుల్లేని తపన తోడైతే ఎలాంటి విజయాలైనా నీ ముందు మోకరిల్లాల్సిందే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాల్ని కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో మంచి విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా తెలుగు రహస్యం ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి